পরম করুণা ময় আল্লাহর নামে শুরু করছি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই ফাতেমাজ কুকিং স্কুল আমার এই রান্নাগুলো যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেলেগুনটি বাজিয়ে যাবেন যেন আমার রান্না সবার আগে আপনার কাছে চলে যায় দেখুন আমার কালো ভুনুটি একদম মানে কাটার পরে ভিতরে মাংসটা সফট হয়ে এসেছে ভিতরেও কালো কালো ভাব চলে এসেছে বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি তো ভালো আছি চলো বন্ধুরা নিজে ভালো থাকি অন্যকে ভালো রাখি তোমরাও বন্ধুরা নিজে ভালো থাকো অন্যকে ভালো রেখো নিজে ভালো থেকো অন্যকে ভালো রেখো এবং আমরা ভালো ভালো কাজ করতে পারি যেমন পাঁচ আক্ত নামাজ পড়তে পারি কোরআন পড়তে পারি হাদিস পড়তে পারি এই তো আমরা সব সময় চেষ্টা করব নিজে ভালো থাকতে তারপরে অন্যকে ভালো রাখতে নিজে কখনো খারাপ থাকব না আজ আমি দেখাবো ফাতেমাজ কুকিংয়ের স্কুলের ফাতেমাজ কুকিং স্কুলের কালো ভুনা চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কালো ভুনা চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কালো ভুনা ওনারাই আমাদের চেয়ে ভালোভাবে করতে পারবে রান্না করতে পারবে তাই আমি আমার মতো করে আমার কিচেনে রান্না করছি প্রথমে আমি এক কেজি মাংস ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি পেঁয়াজ দিয়ে নিয়েছি তেজপাতা গরম মশলা দিয়ে নিয়েছি আদা রসুনের পেস্ট দুই টেবিল স্পুন দিয়ে নিয়েছি এবং দুই টেবিল স্পুনের মতো মরিচের গুঁড়ো দিয়ে নিয়েছি এক টেবিল স্পুন লবণ দিয়ে নিয়েছি লবণটা আমি কমই দিয়েছি ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে নিয়েছি হলুদের গুঁড়ো দিয়ে নিয়েছি এখানে আমি রোস্টেড মশলাটা দিয়ে নিচ্ছি রোস্টেড মশলাটা রোস্টের যে মশলা আছে সবগুলো দিয়েছি সবাই আমরা জানি সেই মশলার সাথে রাঁধুনি দিয়ে নিয়েছি রাঁধুনিটা আমি আলাদা করে নেই নি রাঁধুনিটা আমি রোস্টেড মশলার সাথেই দিয়ে নিয়েছি এবং এই মাংসটা খুব ভালোভাবে সম্ভব হলে আধা ঘন্টা পর্যন্ত বা আধা ঘন্টার উপরেও ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে নিতে হবে আমি ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে নিয়েছি এখন আমি বেরেস্তা করে বেরেস্তাটা ঢেলে দিয়েছি মাংসর মধ্যে আমি বেরেস্তাটি করেছি ঘি দিয়ে ঘি এবং সরিষার তেল দিয়ে আর মাংসটা যখন মেরিনেট করেছি তখনও আমি সরিষার তেল দিয়েই মেরিনেট করেছি বেরস্তাটা আমি কেন ঘি দিয়ে করেছি ফ্লেভারটা ভালো আসবে এই তো আমি হাফ কাপ দই চামচ দিয়ে ফেটে দিয়ে নিয়েছি এখন আমি আবারও ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নেব খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে এবং যখন মাখানো হয়ে যাবে আমি আধা ঘন্টা ঢেকে রেখে দিব কারণ আমি অত সময় আমার হাতে ছিল না তাই আমি আধা ঘন্টার মতো রেখেছি রেখে আমি চুলায় মাংসটি বসিয়ে দিয়েছি এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমি মাংসটি বসিয়ে দিয়েছি মনে রাখতে হবে কালো ভুনা মানে কালো ভুনায় এটা তেলে ভেজে কালো কখনোই করা যাবে না এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে নিব আজ দিয়ে করতে হবে এখানে আমি গরম মশলার পাউডার দিয়ে নিলাম এবং জিরের পাউডার দিন দিয়ে নিলাম এই তো আমার রোস্টেড মশলার মধ্যে কালো গোলমরিচ এবং হোয়াইট গোলমরিচ দুটোই দেওয়া আছে অল্প করে কারণ আমি আবারও এগুলো ক্রাশ করে দেব এই তো দেখতে পাচ্ছেন মাংসটিতে আমি কিন্তু কোনো পানি দেইনি এখানে পানি মাংস থেকে উঠে এসেছে দেখুন মাংসটি কিন্তু আমার কালো ভুনা হয়নি কিন্তু কালো কালো ভাব হয়ে আসছে আমি কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো পানি দেইনি তবে হ্যাঁ পানি অবশ্যই দিতে হবে কালো ভুনো করতে গেলে কারণ এটা ভেজে বা আজ বাড়িয়ে কখনোই কালো ভুনা করা যাবে না হবেও না আর কালো ভুনার টেস্ট আসবেও না এটি আস্তে আস্তে নিব আজ দিয়ে 
করতে হবে অনেক সময় লাগবে প্রায় দুই হতে আড়াই ঘন্টা অবশ্যই লাগবে তার চেয়ে আরও বেশি লেগেছে আমার এই তো নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমার মাংসটি হচ্ছে নিব আজে যখন আমি পানি দেব তখন অবশ্যই আমি দেখিয়ে দেব বন্ধুরা আমি আমরা আরও ভালো কাজ করতে পারি যেমন কাউকে কষ্ট দেব না নিজেও কষ্ট পাব না সেই সাথে সৎ থাকব সৎ থাকাটা আমাদের জীবনে অনেক বেশি প্রয়োজন বন্ধুরা এই তো আমি মাংসটিতে আর কোনো পানি ছিল না তখনই আমি আমি হাফ কাপ পানি নিয়ে নিয়েছি আমি একবারে দেব না আমি চারবারে একটু একটু করে দিয়ে নিয়েছি আস্তে আস্তে দিয়ে নিয়েছি শুকিয়ে গেছে আবার দিয়ে নিয়েছি মানে এটা এভাবেই একটু একটু পানি দিয়ে মাংসটা রান্না করতে হবে তাহলে এই কালো বোনার আসল টেস্টটা চলে আসবে নইলে কিন্তু কখনই আসল টেস্ট আসবে না এই তো আমি সরিষার তেল দিয়ে আদা কুচি রসুন কুচি এবং সেই সাথে পেঁয়াজ কুচিও দিয়ে নিয়েছি এখন আমি এগুলো সব একসাথে ভালোভাবে ভেজে নেব হালকা ব্রাউন করে নেব এখানে আমি শুকনো মরিচ দু টুকরো করে দিয়ে নিয়েছি এটা আমি এই বাগানের পেঁয়াজের মধ্যে আমি কিছু মাংস এটার মধ্যে দিয়ে নিয়েছি দিয়ে ঢেকে দেব তাহলে এটার মধ্যে ফ্লেভারটা মাংসগুলোর মধ্যে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার চলে আসবে এটা আমি আর ওঠাবো না একবারে ওঠাবো উঠিয়ে আমি আগের মাংসর ফ্রাইপ্যানের মধ্যে ঢেলে দিব এই তো আমি হয়ে গেছে ঢাকনাটা উঠিয়ে আমি আগের ফ্রাইপ্যানের মধ্যে ঢেলে দিয়েছি দেখুন আমার মাংসটি কিন্তু অনেকখানে কালো হয়ে এসেছে এখনও পুরো হয়নি আমি আবারও ঢেকে দিয়েছি নিব আজে এই তো উঠিয়ে নিলাম উঠে আমি কাবাব চিলি গুঁড়া দিয়ে নিয়েছি এবং গুলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে নিয়েছি এবং ব্ল্যাক গুলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে নিয়েছি হোয়াইট গুলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে নিয়েছি এবং আমি এখানে শাহি জিরা শাহি জিরা গুঁড়োও দিয়ে নিয়েছি এগুলো অপশনাল এবং একটি শাহি এলাচ দিয়ে নিয়েছি শাহি এলাচের ফ্লেভারটা খুবই ভালো ভালো লাগে এই তো আমার চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কালো বুনা ফাতেমাজ কিচেন স্কুলে আজ রান্না হয়ে গেল আমি সার্ভ করে ফেলেছি দেখুন আমার মাংসগুলোটা রান্না খুবই সুন্দর হয়েছে এবং ভালো লাগছে খেতেও অনেক মজা লেগেছে আসসালাম আলাইকুম